본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 시장의 흐름을 파악하고 수익의 시그널을 읽어라 마켓 시그널 온앤오프 진행의 문다연입니다. 빠르게 변하는 시장 속에서도 수익의 시그널 보내는 종목과 섹터들 있습니다. 저희 한 시간 동안 함께 하시면서 그 수익의 시그널들 확인해 보시길 바라겠습니다. 저희 마켓 시그널 온앤오프에서는 요 금종욱 전문가님과 함께 시장 전반적인 시황 체크해 보고요. 급등하는 섹터들 흐름 짚어보겠습니다. 또 김선현 전문가님과는 특징주들 흐름 짚어보고요. 포트폴리오도 함께 세워보겠습니다. 현재 시간으로 미국 20일에 이제 FOMC 회의를 앞두고 있는데요. 미국 증시 같은 경우에는 혼조스 흐름 속에서 보합권의 마감을 지었습니다. 우리 증시 같은 경우에도 상승으로 출발을 했지만 개장 30분 만에 빠르게 하락으로 바뀌고 있는 모습인데요. 오늘 보안 관련 컨퍼런스를 제외하고는 특별한 악재도 호재도 없는 시장입니다. 금종 전문가님과 함께 시장 대응 전략 세워보겠습니다. 전문가님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 연일 지수는 힘을 못 쓰고 있는데요. 한줄 시황평부터 해주실까요? 네, 어, 고객 예탁금 한 달, 새 4조 이탈, 예, 악재 없는 하락 중, 이렇게 말씀 좀 드리고 싶은데요. 어, 뭐, 우리나라 뿐만 아니라 이제 전 세계적으로 다 시장 흐름이 썩 좋지 않아요. 그런데, 뭐, 이제 FNC도 있고, 뭐, 우리나라 같은 경우에는, 뭐, 이제 동아, 어, 아시아 쪽에서는 이제 추석 연휴가 있죠. 그래서, 어, 좀긴 연휴를 앞두고 있는데, 이러다 보니까 이제, 어, 뭐, 현금 슬리도 있고, 그리고, 또 장기간 시장에 따른 또 리스크 관리 이런 차원에서 어좀 시장의 자금들이 많이 이탈하는 모습을 좀 보여주고 있어요. 그러다 보니까 뭐 유동성 자금이 적다라는 거는 그만큼 뭐 시장에 올릴 만한 자금이 없다라는 뜻도 되거든요. 그러다 보니까 뭐 대형주가 됐던 아니면 중소형주가 됐던 뭐 테마주가 됐던 힘을 좀못 쓰고 많이 빠지는 모습 그리고 이제 상승이 나왔을 때 어, 차이 시련이 좀 빠르게 나온다. 이렇게 시장을 좀 보시면 될것 같은데요. 어, 뭐, 지금, 예, 하락하는 이슈는 딱히 없습니다. 예, 악재는 없기 때문에, 뭐, 시장에 대해서 악재를 찾다 보면은, 괜히 뭐, 이상한 이유를 좀 갖다 붙일 수는 있어요. 그렇지만, 뭐, 근본적인, 예, f n c 회의도, 어, 이번에 9월 달에도 동결, 11월 달에도 이제 동결할 수 있다라는 또, 음, 얘기가 나와주고 있는데, 뭐, 아직 그 얘기까지는, 어, 또 10월 달, 예, 또 소비자 물가 지수 또 확인해야 되고, 또 11월, 예, 소, 소비자 물가 지수 나오는 날또 체크해 봐야 될것 같은데, 음, 그런 이제 매크로적인 면은 좀 시간적인, 어, 부분에서 좀 뒤에, 예, 좀 옮겨둬야 될것 같고요. 지금 당장은 뭐, FNC 이번 9월 달 이후에 이제 추석 연휴까지 뭐, 그 안에 어떤 이슈들이 좀 나올지, 예, 그런 걸 일단은 보셔야 될것 같고요. 어, 일단 차트를 보면서 어, 지금 시장 상황에 대해서 말씀 좀 드리면 어, 지금 차트 이뭐 캔들보다는 밑에 보시면 이제 거래 대금 음. 시장의 거래 대금을 한번 좀 보셨으면 좋겠는데요. 차트 좀 길게 좀 눌러다 보면은 어, 예전에 뭐 올해 초에 어, 상승장이 크게 좀 나왔었죠. 이렇게 상승장이 크게 나왔을 때는 당연히 이렇게 거래 대금이 쭉 증가하면서 상승세를 좀 보였었고요. 어, 지금 보시면은 조정이 오면서 박스권에, 예, 기간 조정을 좀 거치고 있는 모습인데, 어, 이제 거래 대금이 9월 달부터 계속 줄어들고 있는 모습을 좀 보여주고 있습니다. 예, 요걸 또 비교해서 보시면은, 어, 지수가 상승했었을 때는 거래 대금이 증가하고, 뭐 조정이나 뭐 이렇게 횡보하는 모습을 좀 보여줬을 때는, 거래 대금이 줄어든다. 예, 이게 좀 어느 정도 거의 뭐 종목이든 예, 지수든 공통적으로 적용되는 부분이에요. 그래서 어뭐 지금 자리에서 급반등으로 시장을 끌어올리기보다는 뭐 하락에 대한 지지 정도만 체크해도 어 괜찮지 않을까 그렇게 좀어 말씀드릴 수 있고 음뭐 일반적인 이제 테마주들이라도 좀 시장이 움직였으면 좋겠는데 어 오늘 상한가 종목이 없죠. 예, 그만큼. 시장에서는 뭐 주도 테마도 없고 관심을 받는 테마도 없다. 
뭐 그나마 이제 좀 이따 말씀드릴 5G 테마 쪽, 어, 5G 테마 쪽이 상승이좀 나와주고 있는데, 예, 이것도 뭐 그렇게 크게, 예, 갈수 있을 만한 느낌을 좀 주진 않았어요. 그래서, 어, 지금 당분간은, 예, 말씀드린 대로, 뭐 흐름을 좀 길게 보시는 게 중요합니다. 지금 하루하루 뭐 올라가는 종목들 따라가다 보면은, 어, 좀 고점에 물리는 경우도 있고, 뭐 그러긴 한데, 어, 이제 10월 달까지, 예, 여유를 좀 두고, 내가, 어, 10월 달까지는 이 종목을 봐도 되겠다라고 하는 종목들을 매매하신다면은, 뭐 조금 밀리더라도 시간적인 여유가 있으니까 길게 보시고 뭐 단기적으로 내가 빨리 돈을 뭐 필요한다 이렇게 생각하시는 분들은 매매보다는 관망하시는 게 좋을 것 같고요. 어, 코스피 지수를 넘어가서 또 설명해 드리면 코스피 지수는 그래도 코스닥에 비해서는 좀 양호한 흐름이긴 해요. 어, 그래도 역시나 거래 대금이 뭐 어제 뭐 아직 장이 끝난 건 아니지만 뭐이장 예, 어, 7월 달 8월 달 대비해서는 거래 대금이 좀 줄어 있는 모습 보여주고 있거든요. 그래서 어, 이제 결론적으로 어, 이제 추석 이후로 시장을 좀 대비하시는 게 좋고 그 전까지는 예, 그냥 차라리 관망하시거나. 대형주 움직임이 좀 별로 없어요. 뭐, 삼성전자, 하이닉스, 뭐, 코스닥 쪽에서는 에코프로, 에코프로, 비엠, 뭐, 큰 변동성 없이 횡보하고 있으니까, 뭐, 이런, 예, 움직임에, 작은 움직임에 너무 예민하게 반응하지 마시고요. 긴 흐름으로 시작 대응하셨으면 좋겠습니다. 네, 추석 전에 현금화 전략이 야전, 여전히 유효하기 때문에 이런 부분들도 여러분들께서 체크를 해보시면 좋을 것 같고요. 앞으로 이렇게 매도 물량이 어디로 흘러들어가는지까지 저희와 함께 체크를 해보시면 좋을 것 같습니다. 아래 QR코드 통해서 확인해보실 수가 있고요. 저희는 상승 시그널로 돌아오겠습니다. 네, 지금부터는 금종욱 전문가님과 함께 상승 시그널들 확인해 보겠습니다. 오늘과 내일 양일 동안 국제 시큐리티 컨퍼런스가 있고 또 인텔의 이노베이션 2023 일정들도 있습니다. 관련해서 5G 업종들이 오늘 또 빨간불을 켜고 있는데요. 관련한 종목들 통신 장비 업종들로 확인해 볼까요? 네, 어, 5G 관련 주들이 최근에 좀 반등이 좀 강하게 좀 나와서 예, 저도 뭐 이게 좀 길게 봐야 될 종목인가 이렇게 좀 기대를 했는데 어, 생각보다는 좀 강하게 올라갔습니다. 오늘도 에이스테크 사람까지 찍고 좀 밀리는 모습이고 뭐 KMW 그리고 오이솔루션까지 예, 이런 통신 장비 쪽들이 강세를 좀 보여주고 있는데 뭐 강세를 보이는 것 대비해서 거래 대금이 그렇게 썩 많은 편은 아니에요. 어, 에이스테크 같은 경우는 지금 590억 정도, 그리고 KNW 같은 경우는 시청이 조금 더 있습니다. 6천억 정도인데, 지금 한 700억 정도의 거래 대금이 나와주고 있어요. 근데 뭐 5G 장비 쪽이, 어, 올해 계속 좀, 예, 하락을 좀 보이다가, 이제 저점에서 올라와주는 모습이거든요. 올해 초에 가격대를 보시면, 음, 거의 7천원, 그리고 작년에 따지면은 거의 14,000원. 어, 거의 반토막 이상이 난 예, 종목이에요. 그래서, 어, 저점에서 그냥 어느 정도 저가 매수가 좀 들어온 게 아닌가. 예, 그리고, 뭐, 미국에서 5G 인프라를 투자한다. 뭐, 이런, 음, 내용도 있었는데, 아직, 뭐, 기사로, 어, 기사로 저도 확인된 바는 없고, 또, 관련된 이 5G, 예, h t e c 관련해서도, 뭐, 관련된 리포트가 있긴 한데, 음, 뭐, 긍정적인 시그널을, 예, 뭐, 지금 차트적으로는 보여주고 있습니다. 저점에서 거래대금 터져서, 어, 보여주고는 있는데, 이게 장기적으로 좀갈 상황이지, 예, 저는 아직까지는 좀 확인을 좀 해봐야 되지 않나. 예, 매출적인 면에서, 어, 찍히는 게 없기 때문에, 예, 조금 기다려 봐야 되지 않나. 최소한, 어, 3분기 정도 됐었을 때, 예, 실적이 정말 눈에 띄게 좀 증가하는 부분이 있다면, 어, 그때는 관심을 좀 가져봐도 되겠지만, 지금은, 어, 저도 좀 명확하게 이 테마에 대해서나, 이 업종에 대해서, 어, 상승이 될 만한 이슈나 모멘텀을, 어, 아직 정확하게는 찾지 못했어요. 그래서, 어, 차트적으로만 봤었을 때는 괜찮은 자리이긴 합니다. 저점에서 많이 빠진 자리에서 반등했고, 거래대금도 많이 들어와서, 어, 좀, 예, 지금 당장 매매, 관, 어, 매매 관점으로 보시기 보다는 눌림시. 그러니까 지금 2,000원 정도 자리에서부터 거의 두배 가까이 좀 올랐거든요. 아직 두 배가 조금 안 되긴 하는데, 단기간에 좀 많이 올랐기 때문에, 뭐, 투자 경고라든지, 어, 지금 단일가 거래, 예, 이런 거 좀, 어, 단기 과열 좀 들어갈 수도 있기 때문에, 그런 부분은 좀, 예, 염두에서 지금 달려들기 보다는, 어, 좀 관망을 하셨다가, 좀 조정을 좀 받은 이후에, 예, 매매를 해 보시거나 아니면 제가 말씀드린 대로 확실한 좀 이슈나 테마가 좀 
확인된 다음에 매매하셔도 늦지 않다. 뭐 지금 여기서 뭐더 빨리 못 잡는다고 아쉬워하실 필요가 없는 게 예, 아까 이제 차트 보여드렸지만 고점은 대비해서는 예, 엄청 많이 빠졌기 때문에 아직 올라간다면 예, 정상적인 뭐 매출이나 뭐 성장 가능성이 있다라고 했었을 때는 추가적인 상승도 더 가능하니까 조급하게 보지 마시고요. 5G 테마 일단은 저점 신호는 괜찮다. 하지만 어, 지금 당장보다는 좀 눌림 이후에 확실한 음, 재료를 좀 확인하고 매매하자 이렇게 좀 말씀 좀 드리고 싶습니다. 네, 5G와 통신 장비에 있어서 매출이 실제적으로 찍히는 건 3분기 이후기 때문에 그때까지는 좀 지켜보시는 전략이 필요할 것 같다는 라 말씀 참고를 해보시길 바라겠습니다. 다음으로 알아볼 시그널은 원전 테마들인데요. 어제도 저희가 시세를 보여줬기 때문에 다뤘었고 오늘도 그 시세를 받고 있습니다만 은 어제는 서점기전이 대장주였는데 오늘은 또 바뀐 흐름이 나오고 있습니다. 짚어볼까요? 네, 어, 어제 같은 경우에는 우크라이나 재건 쪽으로 원전을 좀 말씀 좀 드렸습니다만은, 어, 오늘 같은 경우에는 제가 원전 테마에서 주기적으로 좀 말씀 드렸었던 문제점, 어, 걸림돌이라고 볼수 있었던 게, 어, 미국 웨스팅하우스와 한수원과 예, 지식 재산권에 대한 분쟁이 아직 끝나지 않았다라고 말씀 좀 드렸잖아요. 그래서, 어, 요거 문제가 좀 해결이 되면은 원전 테마가 이제 어느 정도, 어, 갈수 있을 만한 이제 모멘텀이 생긴다라고 말씀 좀 드렸는데, 어, 오늘 아침에 이제 음, 결과가 좀 나왔어요. 그래서 어, 한손 쪽에 손을 좀 들어주는 결과가 나와서 어, 웨스팅하우스의 그런 음, 지식 재산권에 관련된 내용이 이제 기각이 됐습니다. 그래서 어, 저는 원전 쪽은 이제 음, 계약권이 이제 실제로 나와준다면 음, 이제 문제가 걸림돌이 없기 때문에 추가적인 상승이 좀 나올 수 있다 어, 이렇게 좀 보고 있고요. 뭐 어, 그래, 그런 반면에서 오늘 대장주는 음, 우리 기술이에요. 우리 기술이 아침에 좀 강한 시대를 좀 보였는데 역시나 직전 저항 대 자리를 넘지 못하고 좀 조정을 좀 받았거든요. 그래서 뭐 제가 항상 매매했었을 때 정호동 자리를 좀 뚫어주는 구간을 되게 좀 어, 중요하게 좀 보는데 뭐 내용만으로 봤었을 때는 한번 돌파가 나오지 않을까 했어요. 근데 어, 직전에 이런 저항 대 자리를 넘지 못하고 예, 딱 찍고 밀리는 모습 보여주고 있고 뭐 그외 종목들 뭐 한신 기계라든지. 서점 기전 이런 종목들도 다 정거점 자리를 못 넣고 좀 밀리는 모습이에요. 그래서 좀 생각보다 좀 약한 모습을 좀 보여주고 있는데 이런 이유는 아무래도 이제 원전에 대한 실제적인 계약이 나온 건 아니에요. 지금 폴란드와 체코 이쪽에서도 뭐 한선에서 계속 그 계약권을 따내기 위해서 우리나라 이제 직원들도 좀 파견하고 공무원들도 많이 갔죠. 그래서 이쪽이 좀큰 내용이긴 해요. 폴란드랑 체코 쪽 이쪽이 좀큰 내용이긴 한데 그거 이제 우크라이나도 어제도 이제 이슈가 됐었고 뭐 다른 예뭐 유럽 쪽에서 나라뿐만 아니라 음 사우디 쪽 중동 쪽도 뭐 SMR 쪽으로도 어 충분히 계약 건수는 많이 나올 수 있거든요. 그리고 정부에서도 어 탈환전 이제 포기하고 원전 쪽에 점점 어, 뭐, 계속 관심을 갖고 있고, 또, 유가가 많이 올라갈수록, 지금 유가가 거의, 음, 현물 가격이, 뭐, 100불 가까이 좀 올라가고 있는데, 어, 이런 부분에 대해서, 이제, 원전에 대한, 음, 기대감이 좀더 커질 수밖에 없어요. 그래서, 어, 이제, 5G 쪽과 달리, 원전 쪽은, 어, 정부 정책적인 면에서도 힘을 좀 받기 때문에, 오늘 약간, 뭐, 예, 시가 대비해서 좀 밀리는 종목들도 있고, 어, 그리고 상승했다가, 윗골이 닿는 종목들도 있는데, 음, 원전 테마는 하반기에 한번 꼭 보셔야 될 테마라고 어제도 말씀 좀 드렸잖아요. 그래서 원전 쪽 대장주 한번 좀 체크해 보시고 어, 공략을 한번 해보셔도 좋지 않을까. 그리고 어, 노란 특방에서도 오늘 원전 관련 주 쪽을 한번 좀 드리긴 했었거든요. 그래서 어, 그런 종목들도 한번 좀 체크해서 어, 원전 테마 외에 보시고 싶으신 분들은 저희 노란 특방에서 같이 한번 공략을 해보셨으면 좋겠습니다. 네, 그렇습니다. 원전 테마 같은 경우에는 정부의 정책적인 측면이나 이런 유가 상승이라는 글로벌 격식 경제까지도 엮일 수 있기 때문에 하반기에 공략할 수 있는 그런 섹터라고 어제도 말씀 주셨습니다. 관련해서 원전주들 앞으로 어떤 대응 전략 필요한지 함께 세워보고 싶으신 분들도 아래 보이시는 QR코드 통해서 입장을 하시면 알아보실 수가 있고요. 입장 코드 1357 누르고 들어오시면 도움받으실 수 있을 것 같습니다. 마지막으로 알아볼 시그널은 스타링크 관련주 어제도 역시나 짚어봤던 테마인데요. 어제 상 상승 이후로 또 오늘도 상승 출발을 했지만 빠르게 또 하락을 하고 있습니다. 한번 흐름 짚어볼까요? 네, 어, 지금 오늘 좀 전반적으로 시장 자체가 뭐 가는 종목들이 별로 없어요. 어, 코스피 같은 경우에는 지금 570종목 하락에 뭐 300종목 상승, 그리고 코스닥 지수 같은 경우에는 
400 종목 상승에 거의 1,120 종목 하락 중에 있거든요. 그래서 대부분 종목 하락 중에 있어서 뭐 상승하는 테마에 대해서 자꾸 차이 시장 좀 나옵니다. 아까 그래서 어 이제 장 초반에 아, 방송 초반에 말씀 좀 드렸듯이 어 그냥 고객 예탁금이 자꾸 빠져요. 예, 그건 개인 금액뿐만 아니라 개인들이 뭐 자기 있는 계좌에 있는 돈도 음뭐 어쨌든 빼 나가는 상황이고. 또 펀드 자금 예, 이런 것도 더 빠져나가기 때문에 또 기관에서도 매도가 나올 수밖에 없는 상황입니다. 어, 그래서 좀 이렇다 할 만한 좀 테마가 없는데 어제 이 기사 나왔던 스타링크와 뭐 SK텔레콤이 뭐 협업한다 예, 이런 내용이 있었는데 예, 뭐 SK텔레콤이 아니고 SK, SK텔링크 예, 이렇게 어, 좀 나와 있는데 음, 관련주로 몇 종목들이 좀 상승이 좀 나왔어요. 그래서 오늘은 뭐 엔테스라는 종목도 상승이 좀 나왔었고 뭐 센서뷰라는 종목도 오늘 뭐 유선 관련해서는 상승이 좀 나왔었고 뭐 옵티코, 뭐 AP 유선, 뭐 이런 종목들이 다 관련주로 상승이 좀 나왔습니다. 근데 정확하게 이게 뭐 매출하고 100% 연, 연동되는 종목은 뭐 없어요. 그리고 어, 스타링크도 아직 예, 정확하게 언제 어, 언제부터 좀 우리나라에 들어온다. 이런 내용도 구체적으로 나온 게 없기 때문에 음, 뭐 내용 대비해서는 좀 실속이 없지 않나 그렇게 생각을 해요. 그래서 어, 지금 상황에서는 좀 관심을 가질 만한 테마가 그렇게 썩 많지 않습니다. 그리고 단기적으로 어, 볼 만한 테마, 이슈가 될 만한 테마도 그렇게 많이, 많이 없기 때문에 어, 저는 뭐 이런 종목들은 예, 일단은 좀 배제하시고 그리고 어, 시총을 봤었을 때도 뭐 NTS라든지 옵티코 이런 종목들은 이제 시총이 천억이 안 돼요. 예, 그리고 그나마 좀 AP 이성이라든지 뭐 센서뷰 같은 종목들은 어, 천억대는 좀 넣고 2천억 정도 되는 시총인데 뭐 그렇게 그, 그렇다 하더라도 뭐 그렇게 시장에서는 뭐 그렇게 딱 좋은 흐름을 좀 보여주지는 않거든요. 어, 엄청 크게 상승하거나 주도 테마가 될 만큼 거래 대금이 들어오지 않고 있기 때문에 음, 일단 관심 있게 볼 만한 테마는 아니고요. 또 오후장에 어떤 테마가 또 나올지 예, 그런 것도 한번 좀 지켜보셔야 될것 같고요. 어, 그나마 이제 제가 아까 말씀드린 원전 테마는 뭐 하반기에 꾸준히 좀 보실 수 있는 그러니까 악재가 해소됐다라는 점이 굉장히 좀 좋은 겁니다. 그러니까 재료 소멸이 됐었을 때 호재가 재료 소멸되는 거랑 악재가 재료 소멸되는 거랑은 좀 달라요. 그래서 어. 호, 어, 악재, 어, 호재가 재료 소면 될 경우에는 이제 하락 시그널로 보지만, 어, 이제 악재가 해소된 경우에는 이제 상승 시그널로 보기 때문에, 어, 원전 테마를 좀 꾸준하게 보셨으면 좋겠고요. 어, 일단 공략주, 어, 일단 여기서 좀 공략할 종목들은 없고요. 일단 오후장에 또 공략할 종목들이 있으면 좀 드릴 텐데, 음, 일단은 지금 시장에서는, 어, 끝까지 좀 보고 오후장에 좀 공략을 하시는 게 좋기 때문에 제가 지금 당장 뭐 공략주를 드리진 않지만 또 내일이라도 어 또좀 어 좋은 어 이런 테마주 중에서 괜찮은 종목들이 있으면 은어 공략주를 좀 드리도록 하겠습니다. 네, 그렇습니다. 일단은 몇 달간은 반도체나 로봇, 2차전지 관련주들만이 상승 시그널로 잡혔었는데 이번 주 들어서 이렇게 여러 가지 새로운 시그널들이 나온다는 것은 유의미한 지표라고 볼 수가 있겠습니다. 다만 이게 과연 지속 가능한 흐름인지는 옥석 가리기 작업이 필요하기 때문에 이런 부분들은 금종 전문가님과 함께 저희와 매일 이 시간 체크를 해보시면 좋을 것 같습니다. 자, 저희가 공략했던 종목 리뷰로 넘어가 볼 텐데요. 말씀해 주신 것처럼 저희가 오늘 시초가에 노란 톡방 통해서 공략했던 원전 관련주가 있습니다. 어제 원전 관련주로 세 가지 종목들 짚어봤는데 그 중에 어떤 종목이었을까요? 어, 일단 오늘 지트 파워를 좀 드렸었는데 음, 아침에 좀 매수하실 수 있는 좀 타이밍을 좀 잡아드리기 위해서 시초가를 좀 잡아드렸어요. 그래서 어, 아침에 이제 이런 저항대 자리 어, 제 차트 상으로 봤었을 때 만천 어, 뭐 500원 이 예, 정도 이제 저항대가 있죠. 그래서 이 자리를 어, 뚫고 한번 좀 슈팅이 좀 나올 수 있다라고 생각을 해서 좀 시초가로 빨리 드렸었는데. 대장주인 우리 기술이 상한가를 뭐 닿지 못하고 좀 밀렸기 때문에 어, 이런 저항대 자리를 좀 넘지 못하고 좀 밀리는 모습 예, 나와줬다. 그래서 어, 지금은 좀 예, 손실 구간에 있어요. 하지만 아, 아까 말씀드린 대로 원전 쪽은 뭐 계속 꾸준하게 하반기 좀 보실 수 있는 예, 테마고 일단 상승할 수 있을 만한 시그널도 이제 좀 나왔기 때문에 아, 어, 좀, 며칠, 뭐, 더 지켜보셔도 상관없지 않나, 예, 그렇게 생각합니다. 뭐, 지금, 원정 관련, 예, 계약 건수가, 어, 좀, 예, 계속 하반기에도 나와 있을 수도 있고요. 우크라이나 재건 쪽으로도 계속 볼 수가 있기 때문에, 뭐, 아직 연속성적인 면에서도 꾸준히 좀, 예, 볼 만한 테마고, 그리고 거래 대금도 오늘 한 250억 정도 나왔는데, 앞으로 이제 계속 거래 대금이 좀 증가해진다라고 했었을 때는, 그래도 한번, 슈팅이 좀더 나와서, 
시점 고점 한 14,000원 부근 정도까지는 노려볼 수 있지 않나 이렇게 좀 말씀 좀 드리고 싶고 어 제가 중요하게 지지하고 있었던 가격대를 이제 만 원대로 봤었는데 어요만 원대는 직전에 시세가 좀 나왔었던 구간 제가 어 올해 초에도 계속 원전에 대해서 말씀을 좀 많이 드렸었거든요. 그래서 요런 자리들이 돌파되는지 좀 봐야겠다라고 했었는데 그런 자리들 이렇게 좀 거래 대금 한번 터지고 나서 슈팅이 좀 나왔을 때 저항대 자리를 뚫었을 때 이렇게 추세가 좀 나오는 모습을 좀 보여줬거든요. 지투파워가. 근데 이번에는 이제 지투파워가 대장주가 아닌 모습을 좀 보여주고 있어서 어, 저도 일단 뭐 추가적으로 좀 다른 종목들을 좀 보면서 어, 비교해 봐야 될것 같은데 어쨌든 어, 뭐 대장주가 아니더라도 어, 지금 어느 정도 수익권까지는 예, 충분히 나올 수 있다. 14,000원이 아니더라도 뭐 자리 부근 정도까지는 올라오는 상승. 어, 좀 지금 태, 어, 지금 상승 테마로 좀 많이 볼수 있는 게 없어요. 그래서 어, 지금 음, 제가 기대하고 있는 점은 뭐 우크라이나 쪽도 있지만 폴란드와 체코 이쪽에 원전 수주가 어느 정도 좀 진행이 된다 이런 기사가 나왔을 때, 그러니까 다른 기사보다도 어, 이쪽 폴란드나 체코 쪽 기사가 좀 나왔을 때는 원전 쪽이 강하게 시세가 좀 나올 수 있으니까. 그런 걸 한번 좀 체크해 보셨으면 좋겠고요. 뭐 아침에 좀 들어가신 분들 조금 예 시장도 안 좋고 그래서 손실 구간이라서 좀 불편하실 수도 있는데 어 이런 종목들은 제가 말씀드릴 수 있는 거는 확실하게 이벤트 어 지금 이슈도 좀 많이 예 있고 그리고 어 볼만한 내용들도 하반기에 좀 많이 있다라고 좀 보고 있거든요. 그래서 제가 좀 강조해 드린 테마들이 몇 개가 있어요. 뭐 의료 AI라든지 뭐 이런 원전 쪽이라든지 어 이런 정부 정책이 좀 어느 정도 들어간 종목들은 음, 언젠가 또 반등해서 올라옵니다. 예, 뭐, 반도체나 이런 쪽은 좀큰 흐름으로 좀, 예, 업황을 좀 보셔야 되긴 하지만, 예, 이런 테마주 같은 경우에는 일정, 이슈를 좀잘 체크하셔야 되기 때문에, 예, 노란톡방 들어오시면 그런 부분은 제가 꼼꼼하게 체크해서 말씀 좀 드리도록 하겠습니다. 네, 저희가 주가 상승을 예측할 때 항상 거래 대금을 체크해야 되는데요. 지금 G2 파워의 거래 대금을 봤을 때 어, 최고점까지 상승 여력 충분히 있다라고 보여지고요. 당만 이제 오늘 같은 장에서는 시장이 안 좋기 때문에 이런 부분들에 대한 케어도 좀 받아보시면 좋을 것 같습니다. 아래 보이시는 QR 코드 통해서 입장을 하시면 저희가 자세한 마, 매매 전략들 세워 보실 수가 있고요. 입장 코드 1357 누르고 들어오시거나 문자샵 0082번으로 금종호 보내주시면 저희와 함께하실 수 있습니다. 오늘 함께해주신 금종호 전문가. 님과는 여기서 인사드릴게요. 고맙습니다. <목소리> 네, 지금부터는 김선현 전문가님과 함께 시장 특징주들 흐름 짚어보고요. 포트폴리오도 함께 구성해 보겠습니다. 김선현 전문가님 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 오늘의 특징 시그널부터 바로 화면으로 정리해 보겠습니다. 첫 번째 특징 시그널부터 만나보겠습니다. 오늘 알아볼 첫 번째 특징주 3기 EV 짚어보겠습니다. 오늘 굉장히 변동성이 큰 폭으로 나와주고 있습니다. 마이너스 2%에서 8%까지 약 10% 내외 변동성이 나왔고요. 지금은 보합권에서 거래가 유지되고 있습니다. 어제 같은 경우에도 상당히 큰 폭의 하락이 나왔었는데 지금은 잘안 보이시겠지만 어제 9% 넘는 하락까지도 나오기도 했었습니다. 자, 저희가 8월 30일에 무상증자 이슈 가 있어서 다뤄봤거든요. 지금 현재 무상증자 반영이 안 돼서 그래프가 이렇게 나오는 건데 어, 8월 30일에 시나리오를 짜드렸고 9월에 정확히 그 시나리오대로 갔습니다. 이런 식으로 가격을 좀다 맞춰주신다는 게 신기한 것 같은데 앞으로의 흐름도 한번 예측을 해주실까요? 자, 이게요. 그 제가 이걸 왜 가지고 나왔냐면 음, 내일이 정말 중요한 날이라서 제가 가지고 나온 거예요. 자 우선은 3기 v 무상증자 이슈가 있어서 말씀을 드렸었고 요 꼭대기 거의 꼭지점 그리고 7천원 이탈하면 은꼭 조심하셔야 된다라고까지 짚어드렸습니다. 그리고 어, 이날이 9월 1일 금요일날 방송에서 말씀을 좀 드렸던 건데요. 이날 정리를 다 하셨어야 된다 말씀드렸고 그쵸? 그리고 나서 쭉 밀릴 거다 말씀드렸는데 어디까지 밀릴 거냐면 권리락 이전에 종가하고 형성이 되어 있는 가격대가 있습니다. 얼마냐면요. 약한 4,600원대 부근입니다. 이 가격까지 주가가 밀릴 건데 중요한 게 있습니다. 왜 내일이 정말 중요하냐면 여러분들 아직도 무상증자 공시에 대해서 너무나 쉽지만서도 못 보시는 분들이 계신 것 같아서 제가 좀 답답한데요. 자, 신주의 상장 예정일이 공시사가 명확히 나와 있습니다. 언제요? 
2023년 9월 22일입니다. 그렇죠. 2023년 9월 22일. 자, 방송 보시는 분들 중에 오픈 채팅방에서도 들어와 계신 분들 중에 3기 EV를 대응하신 분들이 계신다는 거 저도 알고 있습니다. 그리고 고점에 사인 드려서 잘 정리하셨죠. 이제는 사실 오늘까지만 하더라도 내 통장의 증권 계좌에 3기 EV의 주식은 없어야 됩니다. 자, 그런데요. 9월 22일 날 날짜상으로 보자면 은 바로 언제인가 이번 주 금요일입니다. 그렇죠? 자, 그런데 권리 공매도는 제가 언제 할수 있다 말씀드렸죠? 이 거래일 전부터 할수 있다고 라 말씀드렸습니다. 그러면 내일입니다. 내일이라고요. 그럼 내일 날은 어떤 그림이 나오냐면 주가 차트를 보시면 현재 그 권리락 전의 가격대가 이걸 좀 다시 세팅해 볼까요? 권리락 전의 가격대가 이 가격대가 얼마냐면요. 4,600원 정도가 돼요. 4,624원. 여기까지 내일 개파락으로 근처까지 수직 낙하합니다. 권리락 효과 때문에. 무슨 권리락? 권리 공매도 효과 때문에. 정확하게 말씀드릴게요. 권리 공매도 효과 때문에 권리 공매도 신청하신 분들께서 내일부터 파실 수가 있어요. 그러면 언제까지요? 4,620원대로 수직 낙하한다고요. 오케이? 4,620원대 부근에서 우린 뭘 하면 되냐면 나머지 받는, 1대 3인가 그랬죠? 나머지 수량에 대해서 손해 안 보고 정리를 하셔야 된다. 그래서 무상증자로 받는 신주 물량에 대해서는 우리가 뭘 하셔야 되냐면 그냥 손해 안 보고 원금에 정리하게끔 그것만 하시라고요. 한 주치의 물량을 가지고 여기에서 우리가 돈을 번게 되는 겁니다. 아셨죠? 이거 진짜 계속 말씀드리는 건데. 그래서 만약에 이제 공매도가 어? 전 종목으로 다 쉽게 쉽게 된다면 정말 돈 벌기 쉬울 것 같아요. 저는 그렇게 봐요. 네. 그래서 지금 상황 뭐 보자면 은 이게 재밌게도 이 상황에서 어, 한번 급등이 좀 나왔었죠. 9월에 몇 번이나. 그리고 9월 12일이랑 13일 날 지난주에도 이런 상승 그림이 나왔어요. 어? 이게 뭔가 싶었어요. 누군가 장난을 치나 싶었는데 개인적인 판단은 그냥 물량 떠넘기기. 급하게 정리하지 못했던 그냥 물량 떠넘기기에 누군가의 계산된 행동이 아니었나 라고 판단을 좀 합니다. 그래서 내일 시작부터 네, 시원하게 빠질 겁니다. 조심하셔야 되고요. 혹여나 내가 3기 EV를 보다가 9월 5일 날또 샀거나 아니면 은 9월 12일 날, 뭐 13일 날 따라 들어가셨다면 은 안타깝지만 아쉽지만 지금은 우선 오늘이라도 정리를 하셔야 돼요. 예, 그러니까 지금 3기 EV가 내 계좌에 주식이 들어가 있다면 네, 말이 안 되는 상황이에요. 최소한 이 방송을 보시는 분들이라면은 3기 EV가 지금 내 통장에 있으면 안 된다고요. 지금 이 시간에. 응? 내일 수직 낙하한다고요. 또뭔 소리 하시는 분 계시겠지만 은 수직 낙하합니다. 보세요. 제가 내일 다시 봐드릴게요. 자, 그 다음에 필에너지 같이 한번 볼게요. 필에너지도 무상증자를 합니다. 이거는 근데 조금 그 회사 규모도 좀 크고 그렇죠? 무상증자도 크지가 않아요. 1대 1로 제가 지금 알고 있는데요. 공시사항 보시면 네, 1대 1로 이렇게 1이라고 나와 있죠. 그렇죠? 보이시죠? 네, 1대 1로 나와 있습니다. 여기요. 정확하게 이렇게 한 주. 자, 근데 무상증자 신주 배정 기준일이 10월 4일입니다. 그렇죠? 제가 이거 저번에 말씀드렸던 거예요. 그러니까 지금은 살 필요가 없어요. 9월 14일 날 무상증자 합니다 하고 팡 튀었어요. 근데 이때 따라 들어가면 안 된다고 말씀드렸죠? 제가 안 된다 그랬잖아요. 자, 10월 4일 우리가 잘 아시겠지만 추석 연휴가 시원하게 껴 있습니다. 자, 10월 4일 날이 요 날입니다. 어? 근데요, 우리가요. 10월 3일 쉬는 날, 10월 2일도 쉬는 날, 29일도 쉬는 날, 28일도 쉬는 날이에요. 그러면 이거래일 전에 우리가 주식을 해야 되는데 26일에 체크가 돼요. 그죠 10월 4일 거래일 기준으로 하나 둘, 26일. 그 제가 이거 얘기할 때 뭐라 그랬냐면은 26일 날 그냥 사려, 사, 사지 마시고 사셔도 되는데 25일, 26일로 그냥 주식 사두시면 됩니다. 이렇게 말씀드렸어요. 
오케이? 26일 안으로만 사놓으면 돼요. 그러면은 바로 네 무슨 일이 발생합니까? 수요일 날 권리락이 발생하면 주가가 한번 빵 튀기 시작할 겁니다. 근데 종목 자체가 조금 무겁기 때문에 무겁기 때문에 이게 많이 안갈 수는 있어요. 그 1대 1이잖아요. 1대 1이라고요. 1대 1. 그래서 이게 한제 개인적인 판단은 정말 많이 가면은 정말 많이 가면은 한 15% 20% 수준이지 않을까 싶어요. 근데요. 그 가격대 만약에 20%, 20% 정도까지 올라가면은 그 이상으로 간다 하면은 상황 보다가 땡큐 하고 우린 뭐 해야 됩니까? 있는 거 없는 거 필에너지 전부 전체를 또다 팔아야 됩니다. 아직도 이거 이해 안 되시면 안 돼요. 팔아야 된다고. 팔고 나중에 또 신주 배정 받은 거 가지고 정리하면 된다는 거죠. 그래서 필에너지 지금 사시면 안 돼요. 다음 주에 사야 됩니다. 다음 주 화요일까지 사면 되기 때문에 월, 다음 주 월요일이나 화요일 날 보시고 사면은 바닥 확인될 겁니다. 오케이? 그렇게 하시면 돼요. 또 급하게 또 따라 들어가실까 봐 제가 걱정이 돼서 말씀드리는 거예요. 자, 그래서 결론은 뭐다? 3기 V 내일 급락한다. 무조건 오늘 안에는 혹시라도 가지고 계신 분이 있으시다면 절대 포트에 있어서는 안 된다. 이렇게 좀 말씀드릴게요. 네, 3기 v 가 오늘 상승을 보이기도 했는데 절대 계좌에 있으면 안 된다고 라 강하게 얘기하실 수 있는 이유가 무상증자에는 그만한 공식이 정확히 있기 때문입니다. 관련해서 저희가 미래 산업도 예측대로 흘러갔었고요. 필에너지도 그 시나리오대로 흘러가고 있거든요. 아직까지 그 공식이 좀 어려우신 분들도 저희가 무상증자 관련해서 짚어드릴 테니까요. 아래 보이시는 QR코드 통해서 입장을 해보시면 좋을 것 같고요. 입장코드 1357 방송 중에만 입장하실 수 있다는 점 말씀을 드리겠습니다. 두 번째 특징 시그널도 바로 만나보겠습니다. 했습니다. 오늘 알아볼 두 번째 특징주는 KMW입니다. 오늘 25%대 강한 상승으로 불을 켜고 있습니다. 저희가 지난주 금요일이었죠. 9월 15일에 지켜보자 이 종목이라고 말씀을 드렸고요. 이 거래일 만에 이렇게 강한 상승으로 올라와주고 있습니다. 보시는 것처럼 지난주에부터 시그널이 나왔던 게 사실 올해 2만 원 후반대에서 시작을 해서 약 8만, 8개월 넘는 시간 동안 정말 한 번의 반등도 보이지 못하고 쭉 흘러내렸습니다. 그런데 지난주에 좀 유의미한 사인이 나와서 우리가 한번 지켜볼 타이밍이 온것 같다라는 말씀을 드렸었는데 이렇게 또 시나리오대로 흘러가는 종목이 하나 또 탄생을 했습니다. 앞으로의 주가 흐름도 짚어볼까요? 예, KMW는 거의 한 3년 정도를 지켜보고 있었는데 이게 제가 지난 금요일에 말씀드릴 때 다른 종목이랑 비교를 해드렸어요. 뭘 봤냐면 제가 거래량을 보시라 말씀드렸어요. 근데 오이솔루션 같은 경우는 거래량을 보자면 오늘 다행히 많이 오르긴 하지만 이게 작년 12월 같은 경우 거래량이 크게 한번 나왔었고요. 그리고 여기 6월 달좀 오히려 올려드릴게요. 잘 보이게. 네, 이렇게 해서 잘 보이게 올려드릴게요. 보시면 거래량이 이렇게 한번 5월 말인가 나왔었고 그리고 최근에 거래량이 나왔어요. 근데 이게 오이 솔루션 거래량인데 KMW 잘 보세요. 보시면요. 그랬던 거래량 자체가 없어요. 보시면요. 근데 금요일 날 짚어드렸던 게 뭐냐면 이런 거래량 자체를 보인 적이 갑자기 요 근래에 붙기 시작해요. 이런 식으로 금요일부터 지난주 수요일, 수요일부터 붙었어요. 그리고 금요일날 어, 너무 시원하게 붙길래 어 이거는 뭔가 누군가가 어, 누구신지 모르겠으나 아주 강하게 좀 드라이브 준비를 하시는 건가 생각이 들어서 차트를 촥 열어놓고 봤더니 어 상승이 좀 상승 기운이 느껴져서 제가 아 이거는 보셔야 될것 같다. 그리고 관심 종목에 꼭 넣어두시고 보셔야 될것 같다. 분명히 조금 한 번에 급등 가능성은 있어 보인다. 그래서 한번 관심 있게 보자라고 말씀을 좀 드렸던 거죠. 근데 아니나 다를까 이렇게나 더 빨리 네. 하루 쉬고 오늘 바로 그냥 급등이 좀 나와버립니다. 이슈는 이미 나갔었습니다. 미국과의 시너지 또 미국 쪽에 생산을 시작했던 부분 드디어 미국에서 5G 얘기가 좀 나와주고 있고 생산도 하고 있는데 어, 정부가 또 미국과 함께 또 뭔가 협력을 하기 위해서 5G, 6G 얘기까지 어, 사실 얘기가 나와주고 있는 거죠. 사실 저 같은 경우도 5G를 쓰고 있지만 전 개인적으로 느끼기에는 5G는 솔직히 좀 실패작 같은 느낌이에요. 네. 5G가 잘 터지는 것 같지가 않아요. 네. 많은 분들이 느끼실 건데 그냥 빠르게 6G로 좀 넘어가는 좀 그림으로 가는 것 같아서 그에 따른 모멘텀 거리가 지금 발생한 것 같습니다. 그런데요, KMW를 보시면 이게 전체 차트예요. 와, 차트 보이시나요? 
잘 차트 보시는 분들 아시겠지만 주봉으로 볼게요. 너무 이제 내용이 많으니까. 자, 요렇게 해가지고 보자면요. 이게 2018년, 19년도 초까지 해가지고요. 이 자리가 있었어요. 거의 바닥 자리 인식이 됐던 자리죠. 보시면 이런 자리. 보이세요? <웃음> 재밌죠? 자, 2018년, 19년도 때 확, 확대해 볼까요? 여기 거의 1년 동안 횡보시켰던 자리가 한 11,000원, 12,000원 대 자리예요. 그렇죠? 다시 돌아가 볼게요. 이 보였, 보셨어요? 그냥 완전 대바닥을 다 찍은 다음에 얘가 주봉인데요. 이렇게 탕 치고 올라와 버렸어요. 그렇죠? 진짜 진바닥을 찍은 거죠. 이런 경우는. 1년을 넘게 횡보한 자리에서의 바닥을 체크하고 튀는데 거래량이 이때는 많았었죠. 보시면 은 2019년, 20년 이때는 엄청나게 많았죠. 그런데 2021년 저 고점부터 2021년 고점부터 해서 살펴봤을 때 최근에 거래량처럼 나온 적이 없단 말이에요. 굉장히 의미가 있는 자리라는 거죠. 차트 상황 봤을 때는요. 이제 눈에 들어오시죠. 그래서 제가 이거를 체크하고 여러분들께 말씀을 드렸던 거예요. 특징주로 보셔야 된다. 근데 이게 얼마나 갈지는 저도 모르겠어요. 모르겠으나 분위기를 좀 타고 있고 요즘에 사실 시장에서 테마주 쪽에 조금 그 많이 그 목마르셨던 분들 그리고 시총이 좀 어느 정도 되는 테마성 움직임이 나오면 은 정말 시원하게 계속 가거든요. 뭐 그러니까 예를 들면 에코프로처럼 이런 식으로 계속 움직인단 말이에요. 근데 그 그림 자체를 생각해 볼 수도 있지 않을까라는 판단을 좀 하는데 아직은 모르겠어요. 우선은 이제 오늘 현재 가격 기준으로 봤을 때 시가총액은 얼마냐면 6,200억이에요. 지금 움직이는 게 6,200억이거든요, 시가총액이. 그럼 작은 건 아니죠. 바닥부터 해서 시총 따져보자면 4,000억이었던 시총 자체가 6,000억까지 올라왔어요. 자, 근데 옛날의 가격으로 비교해 본다면 은 이전에 고점 자리가 얼마냐면요. 8만 원대까지 있어요. 야, 8만 원입니다. 지금 15,000원이거든요. 그리고 또 하나 보자면 어, 나름 박스를 그리고 있던 자리가 이 자리가 그래도 박스로 좀볼 수가 있는 자리예요. 얼마가 형성이 되냐면 작년 자리죠. 그 중단 라인이 약 3만 원 근처가 돼요. 왔다 갔다 합니다. 지금부터도 저는 개인적인 생각은 3만 원까지는 볼 수도 있지 않을까라고 판단을 합니다. 근데 거래량이 좀 너무 잘 나오고 있어서 야 모르겠어요. 더갈 수도 있지 않을까 싶기도 한데 우선은 뭐 따라 들어가시는 거에 대해서는 조정 나오면 사시는 게 항상 정석이고 어, 보유를 하신 분들이라면 은 저는 한번 버텨보는 전략 한 2만 5천 원 이상까지는 한번 봐야 되지 않을까. 뭐 하여튼 안 가더라도 2만 원대 이상은 움직일 것 같아요. 그래서 한번 홀딩해 보시고 가져가시는 전략이 필요할 것 같습니다. 네, 저희 매일 이 시간 특징 시그널을 주목해야 되는 이유가 또 여기 있는 것 같습니다. 지난 금요일에 이렇게 급등 직전에 포착을 해주셨고 8개월간 쉬어갔던 흐름이 이제는 반등 조짐이 보이는 것 같습니다. 금요일 저희 방송 못 보신 분들 같은 경우에도 또 오늘 방송 앞부분 놓치신 분들도 아래 노란 톡방 통해서 자세한 가격 전략들 세워주실 예정이니까요. QR코드를 기본 카메라로 스캔하신 뒤에 입장 코드 1357 누르시거나 문자샵 0082번으로 김선윤 보내주시면 KMW에 대한 자세한 매매 전략들 세워보겠습니다. 오늘의 특징 시그널 화면으로 정리해 보겠습니다. 네, 지금 또 실시간으로 시장이 좋지 않은 흐름인데 이런 시장 속에서 우리가 어떻게 또 수익을 낼수 있을지 김선현 전문가님과 함께 짚어보겠습니다. 여러분들께서 좀 궁금해하실 종목들로 한번 준비를 해봤는데 SK이노베이션 같은 경우에는 어제 또 저희가 공략을 했는데 하루 만에 빠르게 반등을 주고 있습니다. 유커 관련주들도 관심 많으실 것 같은데 신세계와 LG 생활건강 저희 공략주였고요. 특히나 이 하반기 들어서는 실적주들 흐름을 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 삼성전자와 SK하이닉스부터 시작을 해서 항공 역시 하반기 기대감이 더 커지고 있는 상황이고 실적 받쳐주는 제약 바이오주들 휴젤과 삼성 바이오로직스 한미 사이언스까지 또 지켜보겠습니다. 앞으로의 흐름도 짚어볼까요? 어, 우선 여러분들께 아셔야 되는 게 종목을 제가 매일매일 드리고 있어요. 근데 매일 하는 게요 정말 쉽지가 않아요. 대형주도 한계가 있거든요. 저 주로 이제 큰 종목만 하다 보니까 
자 그런데 방송에서 제가 추구하는 이 컨셉이라면은 우선 대형주 시가총액 뭐 적어도 5천억 거의 항상 1초가 넘어가는 종목 위주로 제가 말씀을 좀 드리고요. 그리고 방송 추천주들은 저는 이렇게 생각해요. 사고가 나면 안 돼요. 그러니까 매수 대응을 하셨는데 갑자기 툭 꺼져 버린다거나 이런 일이 발생하면 안 된다고요. 빠지더라도 천천히 빠져야 되는 거고 빠지더라도 상승 시그널에 대한 이유, 뭐 모멘텀 거리가 있어야 된다는 거죠. 그래서 대형주를 항상 방송에서 제가 체크를 해드린다는 거 참고하시면 되는데 자 우선은 어제 종목부터 하나씩 좀 보자면 SK이노베이션이에요. 급하게 움직임이 나오진 않을 수도 있어요. 근데 이제 어제 상승 나오고 오늘 시장이 안 좋음에도 불구하고 우선 빨간불은 그려줍니다. 유가가 지금 아마 더잘 가지 않을까라는 판단을 하는데 지금 시장에서 보면 유가 선물 같은 경우가 현물보다 가격이 좀더 낮다고 하죠. 그래서 선물이 또 따라 올라갈 거다, 현물을. 보통 선물 가격이 현물 가격보다 좀 약간 높거든요. 그래서 재미있는 현상도 이슈거리가 되고 있어서 유가에 대해서 확실히 조금 시장은 시끄럽구나라고 볼 수가 있을 것 같아요. 근데 어, 한동안은 이 유가가 음, 떨어질 가능성은 현저히 낮아 보입니다. 연말로 갈수록 또 무슨 일이 있습니까, 여러분? 추워집니다. 네, 그래서 유가가 요 쉽게 떨어지진 않을 거예요. 오히려 연말 내년까지는 추위가 계속될 것 같고 이그 원유를 생산하는 지역에서는 이번 기회를 또 놓칠 수가 없을 것 같아요. 네, 그래서 중동 지역도 상당히 지금 이래저래 투자 많이 한다고 사우디 같은 경우 돈이 많이 필요하거든요. 그렇죠? 그래서 아마 잘 활용을 할것 같아요. 그래서 그에 따른 수혜를 유가 관련 주들이 연말 내년 초까지는 계속 받을 것 같습니다. 그래서 매출 확대 포인트가 나올 거다 이렇게 좀 말씀을 좀 드리는 거고요. 자 그다음에 삼성바이오로직스를 보자면 오늘은 움직임이 없긴 하지만 큰 추세에서의 바닥은 확인하고 70만 원 초반대에서는 굉장히 매우 싼 종목이다라고 제가 말씀을 드리죠. 요 라인이라는 거예요. 주가는 항상 과거치의 데이터를 선 반영하는데 차트 상황들이 왜 그러냐면 은 하단 자리가 굉장히 중요한 게 그냥 차트상의 하단이 아니라 이 차트가 의미하는 거는요. 특히나 하단 자리는 심리적인 저항선으로 보시면 돼요. 그래서 이 사람들이 이 하단 자리를 지키는지 여부를 굉장히 예의주시합니다. 근데 짧은 하단 자리가 아니라 정말 깊게 그려졌던 수년치의 전, 그 바닥 자리라면 은 더더욱 상승 시그널이 나올 때 사람들이 반등이 나올 때그 기대감이 커지고 오히려 그 하닥, 하단 자리를 보고서 신규 매수자가 들어오는 그런 그림들이 많아요. 그래서 KMW 같은 경우도 한번더 보여드리자면 그런 자리가 나왔기 때문이에요. 그래서 급등이 나오는 거고 KMW도 이전에 저점이었던 자리들, 이 자리 있죠? 네, 거의 정확하잖아요, 여기 이 자리들. 이 그림이 나온 거죠. 자, 삼성바이오로직스도 큰 흐름에서 봤을 때 차트를 크게 당겨보자면 은이 자리, 한 3년째 반복된 자리에서의 이 하단 자리들이 이렇게 형성이 좀 되어 있어요. 이런 자리들이 얼추. 그래서 여기서 크게 깨질 가능성은 낮아요. 근데 여기서 깨지면 은 깨질 이유가 필요한데 회사가 뭔가 문제가 있다거나 심각한 악재가 있어야 되는데 그런 상황은 아니라 오히려 호재 만발인 상황이거든요. 그럼 이런 경우는 그냥 단순하게 약간의 조금 수급적인 공백, 아직은 기관들이나 외인들의 관심을 크게 두지 않기 때문이에요. 근데 제가 올해 하반기로 가면 갈수록 내년 성장에서는, 내년 시장에서는요, 제약바이오 종목들 그리고 실적주들이 더 주목을 받을 수밖에 없는 시장이거든요. 근데 특히나 오늘 시장 보면 좀 답답한 게 FOMC 영향이 좀 있어요. 다른 건 아니라 FOMC 보자면 금리는 동결할 거예요. 네. 금리는 동결할 건데 문제는 점도표가 어떻게 나오느냐에 대한 부분 제가 이미 말씀드렸었죠. 점도표 발표가 있습니다. 어, 점도표가 이번에 발표되는 게요. 2026년치 점도표가 나와요. 그런데요. 2026년에는요. 금리 상황 자체가요. 더 내려가 있을 거라는 거죠. 미국이 생각하는 금리 어떻게 보시나요? 내년 대선 있어요. 내년 아마 상반기 빠르면 1분기부터 금리를 내리기 시작할 거예요. 한동안은 빨리 내릴 거예요. 아무한 4% 수준까지는 빨리 내릴 거예요. 네. 빨리 내려야 되는 이유가 뭐죠? 대선 때문에 빨리 내릴 거예요. 표심 때문에. 그리고 나서 대선의 상황 따라서 금리의 변동성 유무가 다시 결정될 거예요. 네. 그래서 사실 어, 큰 그림을 그리기 위해서는 바이든 대통령의 재선이 참 좋긴 해요. 왜냐하면 
그 그림을 그려왔던 게 연장선으로 되기 때문에 잘 스무스하게 넘어갈 수가 있거든요. 그래서 우선은 그런 그림이 있긴 한데 그래서 사실 뭐 26년 점도표 어떻게 찍힐지 모르겠으나 그에 따른 시장 우려감 때문에 시장이 약간 흔들리는 건 있어요. 근데 오히려 저는 기회라고 보거든요. 특히나 대형주 이런 삼성바이오 같은 경우 매수하기 참 좋은 자리거든요. 그래서 저는 걱정 없다고 한번더 체크를 해드리는 거니까 참고하시면 될것 같고요. 자, 그 다음에 음, 휴재료 좀 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 이게 약간 어제부터 해서 약간 윗골이 달리면서 좀 깨지는 그림이 있어요. 그래서 혹여나 해서 만약에 보유하시는데 12만 원짜리를 이탈하면 이거는 정리를 해야 될 겁니다. 12만 원짜리 이탈하면 지금은 아닌 오늘은 아닌 것 같은데요. 어, 내일이나 모레 상황 보고 이탈할 경우에는 저도 말씀을 좀 드릴게요. 현재로서는 조금은 조심하셔야 될 종목인 것 같아서 체크를 해 드리는 거고요. 마지막으로 요거 볼까요? 이 얘기는 제가 힘내시라고 말씀드리죠. 삼성전자. 자, 7만 원짜리가 오늘 좀 위태위태해요. 현재 7만 원이고 다시 또 6만 원대 가는 거 아니냐 고민하시겠지만 제가 분명히 말씀드렸어요. FMC 우려감도 있고 삼성전자의 3분기 우려감도 있는 거 알지만 4분기와 내년의 성장성은 크게 올라간다는 거 우리가 부인할 수 없어요. 그렇죠? 그래서 오히려 단기적인 이런 하락 자리들은 7만 원 아래 자리들은 지금부터는 매수 자리를 보는 게 맞아요. 그래서 걱정보다는 조금 상승을 큰 상승을 가기 전에 약간 흔드는구나 판단을 하시고 꿋꿋하게 잘 버티시길 말씀드리고요. 하이니스 같은 경우도 마찬가지로 지금 큰 반등은 안 나오지만 잘 버티고 있죠. 제가 이 박스권 조만간 돌파할 거라 그랬어요. 그렇죠? 언제요? 어, FMC 끝나고 추석 끝나야 돼요. 어쩔 수가 없습니다, 여러분. 악재가 산재해 있어 FMC 악재. 아 그리고 추석까지 6거래일입니다. 아 죄송합니다. 6일입니다. 6일. 그리고 어, 우리는 이게 몇 거래일 쉬나요? 거의 한 4거래일인가요? 시장을 못 보기 때문에 우선은 어쩔 수 없습니다. 그래서 추석 이후에나 조금 본격적인 상승이 나오지 않을까 뭐 이렇게 보고 있습니다. 네, 당장 내일 밤부터 FOMC 회의에서 이 금리 인상 인하 여부와 함께 또 26년도에 점도표 얘기가 나올 거기 때문에 지금 시장 흐름이 좋지는 않습니다만 은 이럴 때일수록 실적주들을 더 눈여겨보는 전략이 필요할 것 같습니다. 관련해서 오늘 관련 주도 한 공략주도 알아볼 텐데요. 역시나 실적주로 준비를 해주셨을까요? 네, 아, 오늘 공략주는 제가 사실 한동안 이쪽은 안 봤었어요. 그러니까 5월 달부터 많이 말씀을 드렸던 게 자동차 저안 봅니다 라고 말씀드렸어요. 한동안은 자동차 안 보겠습니다. 조금 우려가 실적에 대한 우려감이 좀 있습니다. 말씀을 드렸었는데요. 제가 지금은 자동차를 한번 봐볼까 합니다. 네, 생각을 좀 바꿔서 기아를 오늘 좀 준비를 했는데 바닥을 좀 충분히 다져, 다진 것 같아요. 그러니까 일시적인 하락이 나온 건 아니고 좀 우려감 때문에 파업도 이래저래 시끄러웠고 8월 달도 큰 움직임이 없었지만 은 8월부터 해가지고요. 계속 바닥을 다지고 얘가 횡보를 좀 하고 있거든요. 근데 어, 우선 3분기 실적에 대한 기대감이 조금은 있어요. 4분기도 나쁘진 않을 것 같아요. 근데 이제 뭐 현대 쪽은 조금 걱정스러운 것들이 이게 2차전지 쪽, 전기차 쪽에서의 매출액대 포인트에 대한 우려감들이 있긴 한데 기아는 조금 덜한 것 같거든요. 그래서 기아가 오히려 반등의 실마리를 보이지 않을까 싶고 또 하나 보는 것은 막 던지기만 했던 기관들 자체에서 그래도 금융투자 쪽을 중심으로 한 매수 포지션 자체가 조금 잡혔다는 거 아직 크진 않지만 그래도 좀 들어오는 모습이 포착이 됐다는 것은 일부 기관들도 이제는 뭐다? 아, 바닥에 대한 확인을 하고서 서서히 조금씩 누군가는 매수를 하기 시작했다고 라 판단을 합니다. 그래서 일시적인 반등은 아니겠지만 천천히 상승을 주는 그림 보여주면서 요 고점까지의 흐름을 기대해 보긴 해요. 근데 너무 큰 수익은 사실 기대 안 하고요. 한 10% 정도의 수익을 한번 보고 대응해 볼까 합니다. 그래서 한번 상승을 노리고 대응해 보고 만약에 이 종목이 조금 기아 같은 경우가 이번에 한번 잘 가주면요. 차트 보시면 아시겠지만요. 요 고점 자리가 있어요. 나름 많이 형성돼 있는 자리가 10만 원 돌파를 21년도 때딱 한번 하고 간 적이 없습니다. 근데 10만 원을 가기 위한 전제 조건, 네, 이게 잠깐 움직였기 때문에 9만 원대 여기를 돌파해줘야 돼요. 
이 매물벽 자체가 두껍습니다. 7만 원부터 8만 원부터 9만 원까지 두꺼운데요. 여기만 돌파해 주면은 이 8만 원대부터 9만 원대 사이에 갖고 계신 분들이 굉장히 큰 아군이 될 수가 있습니다. 10만 원까지. 그래서 지금 자리가 조금 재밌는 자리라서 한번 가지고 나와 봤으니까 관심 가지시고 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 기아와 현대차 모두 많은 분들께서 관심을 가지실 텐데 상승 돌파 가능성과 함께 매물에 대한 이 분석도 해주셨기 때문에 자세한 가격 전략들 김선현 전문가님과 함께 노란톡방 통해서 세워보실 수가 있습니다. 아래 하단에 보이시는 QR코드를 스캔하시면 되고요. 입장코드 1357 누르고 들어오시거나 문자샵 0082번으로 김선윤 세 글자 보내주시면 좋을 것 같습니다. 오늘의 핵심 화면으로 정리해보겠습니다. 마켓 시그널 온앤오프 오늘의 핵심 정리입니다. 한국수력원자력과 웨스팅하우스의 소송 이슈 속에서 우리 기술을 포함한 원전주들이 상승을 보이고 있습니다. KMW도 특징주로 짚어봤습니다. 5G에 이어서 6G까지 미국과 협력을 강화하고 있습니다. 오늘 김선현 전문가님의 공략주 기아 알아봤습니다. 네, 저희가 방송 중에 드리는 정보는 전문가님들의 조언일 뿐 주식의 가치와 수익률 보장하지 않고요. 서울경제TV와 서울경제신문을 사칭한 피해들 모두 유의하시길 바라겠습니다. 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청자 여러분 고맙습니다. <목소리> 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.